Ciao amici, il mio gruppo di cui fa parte anche lei, una ne fa e cento ne pensa. Adesso abbiamo pensato di realizzare uno spazio nel quale io rispondo alle vostre domande che saranno pubblicate qui alla mia sinistra, saranno domande alle quali io risponderò rapidamente nell'arco di un minuto, questa è la regola. Eh, ovviamente non so se riuscirò a rispondere a tutte le domande che mi farete, ma verranno comunque pubblicate sulla mia pagina Instagram Mauro Biglino Official e tutto questo verrà prossimamente. Ciao! Ciao Gian Michele, mi chiedi come e perché mi sono avvicinato allo studio dell'ebraico biblico. C'è nel canale Mauro Biglino Official Channel un video che spiega esattamente tutto nei particolari. Qui devo rimanere dentro il minuto e quindi ti devo dire che molto semplicemente avevo il bisogno mio di attingere direttamente alle fonti per vedere che cosa c'era veramente scritto e quindi mi sono avvicinato studiando l'ebraico con un insegnante della comunità ebraica della mia città e per fortuna l'ho fatto ed è grazie a questo che sono qui. Ciao! Ciao Alessandro, mi chiedi qual è stato il primo verso che mi ha per così dire illuminato, che non è stato un verso è stato l'insieme del contesto, cioè il leggere in libri della Bibbia lontanissimi l'uno dall'altro, sia per quanto riguarda il numero di pagine, cioè a centinaia di pagine l'uno dall'altro, sia per quanto riguarda la distanza nei tempi nei quali sono stati scritti, ma leggendo i quali ci si accorge che in realtà stanno parlando delle stesse cose, delle stesse situazioni, degli stessi oggetti concreti che nulla hanno a che vedere con quanto ci ha raccontato la teologia. Quindi è il contesto che crea il mosaico e se vogliamo utilizzare la terminologia attuale è il contesto che dà la vera illuminazione. Ciao! Ciao, mi avete chiesto in tantissimi se ricomincio a fare conferenze. Al momento non è ancora in programma, ma penso che prima o poi organizzerò una conferenza eh, proprio per molte persone in modo da ristabilire il contatto con voi, che era una cosa che mi piaceva tantissimo e quindi penso proprio che ci rivedremo di persona. Ciao! Ciao Marco, mi chiede se ci saranno un giorno confronti con i cosiddetti miti egizi. Nel 2023 ho in programma uno forse più viaggi in Egitto, quindi conterei di parlarne di lì, anche perché le stesse scoperte archeologiche stanno mettendo in discussione tutta la storia che gli, eg gli egittologi ci hanno raccontato e quindi vale assolutamente la pena di prendere in mano questo discorso e rivedere tutto ciò che crediamo di sapere. La Bibbia purtroppo è stata rielaborata da teologi maschilisti e quindi ogni presenza femminile è stata eliminata. È rimasta la presenza di una Elohim di nome Asherah. Eh, nei ritrovamenti epigrafici nel Sinai sono state trovate delle indicazioni precise relative ad una compagna di Yahweh, ma le divinità femminili erano presenti e come ne parlano i testi del lontano oriente, quindi i testi dell'induismo, ma ne parla anche l'antica re religiosità dei greci, ti faccio un unico riferimento a Atena Minerva che aveva un compito importantissimo, le era stata affidata addirittura la civiltà egizia oltre a quella greca ed ha avuto notevole, notevolissima influenza nello sviluppo di tutta la cultura occidentale. Rieccomi Federica, a proposito delle Elohim donne, mi sono dimenticato di dirti una cosa, ti ho parlato dell'importanza di Atena, Minerva, nello sviluppo della cultura occidentale, si trova veramente dappertutto, lo sai che probabilmente sopra il Duomo di Milano non c'è la Madunina, ma c'è proprio lei, ciao! Ciao Ange, mi chiedi di Bob Lazar, in effetti è un personaggio estremamente controverso, è un personaggio che per certi aspetti è stato giudicato um, assolutamente non credibile. Ci o sono usciti degli eh, articoli scientifici che 
almeno parzialmente sembra abbiano confermato delle cose che lui diceva e che erano considerate dei vaneggiamenti, io manterrei la mente aperta. Ovviamente è difficile dare un giudizio che sia preciso, che sia certo e documentato, la situazione per fortuna non è così dirimente, ma con l'apertura che si sta avendo nei confronti di questi temi, io spero che anche la vicenda di Bob Lazar possa essere riesaminata almeno con il necessario equilibrio. Ciao! Ciao Peppe, mi chiedi come mai c'è questa iconografia eh, completamente diversa sul Egli Elohim? Ti do due risposte rapidissime. La prima è che i testi induisti, i testi vedici, parlano di diverse razze e quindi se facciamo finta che siano veri questi testi, la diversità di razze spiega anche la diversità nella rappresentazione di questi individui. Per la seconda risposta ti invito, per esempio, semplicemente a osservare il fatto che anche nella nostra cultura lo stesso Dio e gli stessi personaggi che sono all'interno della Bibbia e del Nuovo Testamento sono rappresentati a seconda dei continenti e a seconda delle epoche storiche anche in modalità completamente diverse. In tanti, veramente in tanti, mi avete chiesto se farò un video con corrispondenze precise tra le divinità bibliche e le divinità greche. Devo dire che è un video non facile, soprattutto non volendo inventare nulla. La Bibbia ci parla indubitabilmente di divinità minori che si occupavano di piccoli territori in quello che oggi conosciamo come il Medio Oriente, mentre la religiosità greca ci parla di divinità di più grande e più ampio respiro. Basti pensare che una divinità come Yahweh è entrata all'interno dei culti dei misteri eleusini molto tempo dopo, quindi come dire, è stata conosciuta in tempi successivi, per cui fare dei parallelismi significherebbe veramente dover inventare e trovare delle corrispondenze facendo delle forzature che assolutamente non voglio fare. Ciao! Ciao Marco, innanzitutto grazie a te per i complimenti che fai per il mio lavoro, mi chiedi delle piaghe d'Egitto, capisci che in meno di un minuto è difficilissimo spiegarle, ti posso dire che negli anni Ottanta del secolo scorso per due volte nella stessa successione si sono riverificate sul lago Nciose in Camerun a partire dalle acque che sono diventate rosse fino alla morte selettiva di alcune persone che richiama la morte selettiva dei primogeniti in Egitto. Quindi anche questa parte della Bibbia che non posso qui spiegare nei particolari, si rivela essere storicamente documentata. Ciao! Ciao, in molti mi chiedete quale Bibbia consiglierei, vi posso dire quale uso normalmente tra le Bibbie tradizionali, che è la Bibbia di Gerusalemme, in questa ristampa del 2013, non tanto per il testo, la traduzione in sé, che è quella della conferenza episcopale italiana, quindi ovviamente è una traduzione teologica, ma soprattutto per il ricchissimo apparato di note, che anche queste ovviamente sono parzialmente condizionate dalle necessità della dottrina teologica, però sanno essere contemporaneamente anche abbastanza obiettive, quindi direi che è un buono strumento di lettura. La casa editrice è la EDB. Ciao Nicola, mi chiedi come mai mi, danno, mi hanno dato tanta visibilità pur essendo un personaggio scomodo. Che io sia un personaggio scomodo è chiaro e me ne sono accorto in questi 13 anni perché hanno fatto di tutto, veramente di tutto per fermarmi. Però, però immagino che tutti riferisca all'intervista che mi ha fatto addirittura Rai 1, i tempi per fortuna stanno cambiando, stanno cambiando gli atteggiamenti nei confronti di certi temi e quindi se si parla in modo equilibrato, in modo tranquillo, non da fanatici e quindi non da nuovi dogmatici, ma da persone che ricercano seriamente, anche se si è potenzialmente scomodi, ti posso garantire che si viene comunque rispettati e penso e spero che questo possa avere ulteriori sviluppi nel futuro. Ciao! 
Ciao Orion Pax, mi hai fatto una domanda decisamente fuori dagli schemi ma ti rispondo volentieri. Il mio rapporto con lo sport è sempre stato ottimo, eh, io facevo quando avevo fino ai 30 anni le ultramaratone, cioè le corse a piedi di 100 km, facevo alpinismo, sci alpinismo, ho fatto per 20-25 anni ciclismo, e poi ho camminato sempre molto in montagna, devo dire che ultimamente il lavoro mi ha costretto a frenare un po', ma nonostante abbia già superato i 72 anni, spererei proprio di poter ricominciare, perché il mio rapporto con lo sport è un rapporto, direi, esistenziale. Ciao! Ciao, mi avete chiesto del libro con Corrias. Ci stiamo lavorando, per adesso è uscito il libro di Corrias, che si intitola Prima della fede, è un libro per tutti coloro che hanno una forte curiosità nei confronti dei rapporti tra gli uomini e le divinità nelle cosiddette religioni arcaiche. Trovate comunque una pagina di approfondimento sul mio sito maurobiglino.com e un video di presentazione che ho fatto proprio con l'autore Gian Matteo Corrias, il professor Gian Matteo Corrias. Ciao! Ciao, mi avete chiesto in tanti notizie sui fumetti Elohim. Vi posso dire che abbiamo appena pubblicato il numero 15 che ha dei contenuti inediti, nuovi, aggiornatissimi tra l'altro con gli ultimi studi, le ultime scoperte, le ultime domande e quindi si è chiuso adesso il blocco dei primi 15 e poi vedremo come proseguire. Quindi per intanto il pacchetto, diciamo così, è al momento completo e disponibile. Ciao, grazie. Volevo ringraziarvi tutti perché da quando ho detto che avrei risposto alle vostre domande mi avete piacevolmente sommerso e quindi adesso ho iniziato con questa prima parte, naturalmente proseguiremo e compatibilmente ovviamente con tutte le altre cose che sapete sto facendo, però cercherò di mantenere il mio impegno anche perché mi piace molto questo rapporto diretto con voi che sempre mi dimostrate il vostro interesse e il vostro affetto per cui siete gentilissimi. Ciao, alla prossima!